E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa noite, aqueles que vão ver mais, tar mais tarde Gostaria de falar a respeito do nosso inconsciente um pouquinho É bem interessante o nosso inconsciente, né? Ele existe alguns gatilhos que eles são acionados sem a gente nem mesmo perceber Quer ver um exemplo? Se você escuta agora um barulho de uma garrafa sendo aberta e fazendo aquele barulhinho gostoso, tipo... O que lhe vem à mente? Pensa aí. Talvez venha aí é, você abrindo uma latinha de Coca-Cola geladinha, ou abrindo talvez aquela garrafa de água com gás, ou abrindo uma cervejinha, visto que hoje é sexta-feira. Passou isso na sua mente? Provavelmente sim, né? Interessante como funciona esses gatilhos mentais. Até mesmo a própria Coca-Cola, quando ela faz aqueles bons comerciais, quando faz aqueles comerciais, né? Da Coca-Cola, ela suando assim, geladinha, aquele barulho. Logo, logo você já lembra do sabor da Coca-Cola, não é verdade? Aí dá até água na boca, você começa até salivar. Ou se não, se pegarmos agora um limão e cortarmos ele, espremer. Você vai derramar ele no seu copo, de espremer. Vai colocar um pouco d'água e vai tomar esse limão. Sua boca também salivou? Isso é um tipo de gatilhos que a gente tem que são automáticos. Mas existem alguns traumas é, que o nosso inconsciente também guarda. E esses traumas podem nos fazer agir de um modo que não gostaríamos. Por exemplo, medo de sair sozinho, medo de escuro, entre muitas outras coisas. Medo de falar em público medo de perder o emprego, medo de não ser capaz de fazer algo. Então, tudo isso é um gatilho. E como esses gatilhos são acionados? Quando passamos por determinadas situações parecidas com aquilo que a gente já passou, com o medo que a gente tem. Por exemplo, uma pessoa é, está trabalhando. Talvez ele tenha medo de perder o seu emprego. Mas o que ocasionou isso anteriormente para ele? É interessante, né? Então, ele teve um trauma relacionado com alguma coisa de trabalho que fez com que todas as situações de trabalho ele automaticamente bloqueasse. É, pode ser também, por exemplo, uma pessoa que trabalhava muito com telefone, atendendo o telefone diariamente. Antigamente existiam as telefonistas, né? Aí, imagine só uma telefonista hoje, depois de muitos anos, sendo que tem poucas agora, por exemplo, numa empresa... É, provavelmente tem poucas agora. Imagine ela em casa, tranquila. Qual que é o gatilho que vai vir na mente dela? Vamos ver se vocês acertam. Então vai vir aquele gatilho quando o telefone toca. Aí ela vai automaticamente, o inconsciente, o inconsciente dela automaticamente vai puxar a informação e ela vai pensar, mais um trabalho a ser feito. Ela vai puxar isso como se fosse uma coisa ruim. Uma coisa prejudicial para ela. É, então, os nosso, nossa mente ela tem uns gatilhos tanto bons, que vão nos ajudar, como aqueles que vão nos prejudicar. Vão nos impedir, vão coibir a gente de, de fazer algo e de ser bem sucedido no dia a dia, trabalho, profissionalmente, familiarmente, em todas as questões do mundo. Tá? Todas as questões... É, é, todas as questões que temos, né? Então veja se isso acontece com você e comenta aí para nós, tá bom? Quero ouvir a sua opinião.